రైట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ వర్డ్స్ పబ్లిక్ పేపర్ లో ట్వంటీ సిక్స్ రామన్ టెన్త్ క్లాస్ పబ్లిక్ పేపర్ లో ట్వంటీ సిక్స్ రామన్ రైట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ వర్డ్స్ సో ఇందులో మనకి ఫోర్ ఫోర్ మార్క్స్ ఉంటాయి ఒక్కొక్క రూల్ ప్రతి రూల్ ఫోర్ రూల్స్ ఇచ్చాను ఈ ఫోర్ రూల్స్ నుంచి రూల్ ఒక మార్క్ వస్తుంది సో ఒక ఇందు నుంచి స్కిప్ అయినా ఇంకొన్ని రూల్స్ మనకి ఎక్స్ట్రా గా కూడా చెప్తాను సో చూడండి ప్రతిదీ నీట్ గా రూల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను జాగ్రత్త వినండి వీ షుడ్ యూస్ బి వన్ ఆఫ్టర్ మోడల్ వర్డ్స్ సో మనకి వెర్ఫార్మ్స్ వస్తే లేదు బి వన్ బి టూ బి త్రీ బి ఫోర్ బి ఫైవ్ ఇలా సపోజ్ ప్లే బి వన్ బి టూ ఈస్ ప్లేడ్ బి త్రీ ఈస్ ప్లేడ్ బి ఫోర్ ఈస్ ఐఎన్జి ఫామ్ ప్లేయింగ్ బి ఫైవ్ ఈస్ ప్లేస్ ఇప్పుడు చూడండి బి వన్ ఇందులో వెర్బ్ బి వన్ మోడల్ వర్బ్స్ వీటి మోడల్ వర్బ్స్ అంటారు క్యాన్ కుడ్ బిల్ గుడ్ షుడ్ బి షుడ్ యూస్ బి వన్ ఆఫ్టర్ మోడల్ వర్బ్స్ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ మోడల్ వర్బ్స్ క్యాన్ కుడ్ బిల్ గుడ్ షెల్ షుడ్ మే మైట్ మస్ట్ నీ టు ఆటు డేట్ యూస్ టు హ్యాట్ ఇవన్నీ కూడా మోడల్ వర్బ్స్ వీటి పక్కన కంపల్సరీ వెర్బ్ లో ఉన్న ఫస్ట్ ఫామే పెట్టాలి ఎగ్జాంపుల్ చూడండి కదా రాస్తాను క్యాన్ ప్లే అంతే క్యాన్ పక్క నీడ్ వచ్చింది వి వన్ వచ్చింది అది మళ్ళీ కుడ్ పెట్టుకో క్యాన్ తీసేయండి కుడ్ పెట్టుకో కుడ్ పక్కన కూడా ప్లే అంటే క్యాన్ పక్కన ప్లే కుడ్ పక్కన ప్లే బిల్ ప్లే వుడ్ ప్లే షెల్ ప్లే షుడ్ ప్లే మే ప్లే మైట్ ప్లే మస్ట్ ప్లే నీట్ ప్లే ఆర్ట్ ప్లే డేట్ ప్లే యూస్ టు ప్లే అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటి వీటి పక్క కూడా కంపల్సరీ దర్బిలో ఉన్న మొదటి రకమే రావాలి ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ కానీ పొర పాటినప్పుడు క్యాన్ బి వన్ రైట్ కానీ పొర పాట ఇక్కడ క్యాన్ క్యాన్ పక్కన బి వస్తే బి వన్ రాదు బి త్రీ అయిపోద్ది ఎగ్జాంపుల్ క్యాన్ బి వన్ క్యాన్ ప్లే క్యాన్ బి ప్లేడ్ అలా అనమాట క్యాన్ పక్కనే బి వన్ పొర పాట పక్కన బి అటాచ్ అయితే మళ్ళీ బి త్రీ కింద అయిపోద్ది అది గుర్తు పెట్టుకోండి ఓకేనా ఇది మీ టెన్ పక్కన బి వన్ రాదు ఇది ఫస్ట్ రూల్ నెక్స్ట్ వీ షుడ్ యూస్ బి వన్ మళ్ళీ మళ్ళీ వెర్బ్లో ఉన్న మొదటి రకమే టూ అనే ప్రిపరేషన్ తర్వాత పెట్టాలి సో టూ తర్వాత ఇందులో రిలేస్ రిలైజేషన్ రిలైజేషన్ అనేది ఏంటి నౌన్ రిలైజ్ అనేది ఏంటి వెర్బ్ సెంటెన్స్ ఎన్స్ విత్ ఐఓఎన్ ఈస్ నౌన్ సో వెర్బ్ మన ఏంటి పెట్టాలి ఆన్సర్ ఈస్ వెర్బ్ ఆన్సర్ ఈస్ వాట్ సారీ రిలైజ్ సో టూ పక్కన వెర్బ్ వి వన్ కదా రిలైజ్ వి వన్ రిలైజ్ వి టూ టూ పక్కన మన ఇక్కడ ఏంటి పెట్టాలి టూ పక్కన అడాప్ట్ అడాప్టబుల్ అడాప్టబుల్ అనేది ఏంటి యాడ్జెక్టివ్ ఏంటి adjective sentence ends with a b l d is adjective so mari etu mele ikkada adapt answer is adapt endukante v1 adapt v1 adapt v2 adapt v3 adapting v4 adapts v5 next two pakka nenu pettali v1 pettali nenu pettali v should use v1 after preposition to two ane preposition pakkana compulsory verb lo unna modha track e pettali din base form antaru so two pakka mari indro v v carrying anedi v4 kada carry anedi v1 so answer is carry answer is carry so two pakana take took take anedi v1 took anedi v2 so man ent pattali two pakana v1 kada pattali so answer is take answer is take modal verbs tarata v1 pattali two ane preposition pakkana kuda manu v1 anedi pattali next we should use adverb ly verb tarvata verb tarvata compulsory adverb raavali ly ane adverb raavali so got anedi verb din tarata mari ent raavali adverb answer is really real and the adjective really and the adverb so answer is adverb so next was is a verb was is a verb verb helping verb so a verb is the it manaki verb the total adverb raavali l by l one adverb raavali so answer is deep is a correct one deep is a noun deep is a noun deep is adverb next was is a verb verb the tent raavali adverb raavali so answer is absolutely absolutely so so answer is absolutely so absolute and the adjective out the now no watch he looked looked and the verb kada looked and verb verb the tent ravali adverb lo nalbe ravali so answer is utterly utterly is adverb utter is verb so utterly verb forms undo utterly verb forms untai so utter is verb utter is adverb so ila observe cheskovali so enti modal verbs at v1 ravali anduke veedi pakkane v1 ravali alage two only prepositions tarata kuda verb lo unna modati form e ravali v2 tarata kuda b1 ne raavali next alage verb tarvata add verb lo lv raavali lv ante adverbs so verb tarvata add verb raavali ila lv ne words ee oka words tarvata raavali so verb ante e verb ne avachu modal verbs avachu main verb avachu so enti modal verbs at v1 raavali anduke veedi pakkane v1 raavali alage two only prepositions tarvata kuda verb lo unna modati form e raavali v2 tarvata kuda b1 ne raavali 
నెక్స్ట్ అలాగే వర్బ్ తర్వాత యాడ్ వర్బ్ లో ఎల్బై రావాలి ఎల్బై అంటే యాడ్ వర్బ్స్ సో వర్బ్ తర్వాత యాడ్ వర్బ్ రావాలి ఇలా ఎల్బై ఉన్న వర్డ్స్ ఈ యొక్క వర్బ్స్ తర్వాత రావాలి రూల్ నెంబర్ ఫోర్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ రూల్ సో వీ షుడ్ యూస్ నౌన్ ఆఫ్టర్ ఆర్టికల్స్ అండ్ పసు వాజెక్టివ్స్ ఆర్టికల్స్ తర్వాత పసు వాజెక్టివ్ తర్వాత కంపల్సరీ నౌన్స్ పెట్టాలి ఆర్టికల్స్ తర్వాత పసు వాజెక్టివ్ తర్వాత మనం ఏం పెట్టాలి నౌన్స్ పెట్టాలి సో ఆర్టికల్స్ అంటే ఏ అన్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఆర్టికల్ ద డిఫరెంట్ ఆర్టికల్ టూ ఆర్టికల్స్ అదే సో పసు వాజెక్ట్స్ అంటే ఏంటి లిస్ట్ కూడా రాసించండి మై యువర్ అవర్ ఇట్స్ హీజ్ ఎర్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటి పసు ఆబ్జెక్టివ్స్ ఇవన్నీ ఏంటి పసు ఆబ్జెక్టివ్స్ సో నౌన్స్ ఏం పెట్టాలి ఏమన్నాడు ఆర్టికల్స్ తర్వాత పసు వాజెక్ట్స్ తర్వాత నౌన్స్ పెట్టమన్నాడు మనం మరి నౌన్స్ ఎలా గుర్తించాలి ఒక వర్డ్ కనుక ఇలాంటి వర్డ్ ఎండ్ అయితే ఇలాంటి వర్డ్ తో కనుక ఇలాంటి వర్డ్ ఎంఈఎన్టి ఈఎన్టి ఇఆర్ ఎన్ఈ ఎస్ఎస్ ఏఎన్ ఇలాంటి కనుక ఒక వర్డ్ తో ఎండ్ అయితే అది నౌన్ అది నౌన్ ఇప్పుడు చూసారా ఇక్కడ ఏంటి వచ్చింది ఆర్టికల్ వచ్చింది ఇదేంటి ఆర్టికల్స్ ఏమని చెప్పాడు ఆర్టికల్స్ పక్కన ఆర్టికల్స్ గానీ ప్రొసెస్ యాజెక్ట్స్ గానీ వస్తే దాని పక్కన నౌన్ పెట్టమన్నాడు సో మన ఆర్టికల్ వచ్చింది మనం ఏంటి పెట్టాలి ఇప్పుడు నౌన్ పెట్టాలి ఏం పెట్టాలి నౌన్ సో ఇందులో నౌన్ ఏంటి ట్రూ ఈస్ ఏ నౌన్ ట్రూ లీస్ యాడ్ వర్డ్ ట్రూ ఈస్ ఏ నౌన్ ట్రూ లీస్ ఏ యాడ్ వర్డ్ ఎల్బి వస్తే యాడ్ వర్డ్ కదా ట్రూ లీస్ యాడ్ ట్రూ ఈస్ నౌన్ సో ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ ట్రూ మై మై అనేది ఏంటి కదా పసు వాజెక్టివ్స్ పసు వాజెక్ట్స్ అయితే ఏంటి పెట్టాలి నౌన్స్ పెట్టాలి ఇంకా ఇక్కడ ఏమిచ్చాడు ఆర్టికల్స్ తర్వాత పసు వాజెక్ట్స్ తర్వాత వీ షుడ్ యూస్ నౌన్ ఆఫ్టర్ ఆర్టికల్స్ అండ్ పసు యాజెక్టివ్ యాజెక్టివ్స్ వీ షుడ్ యూస్ నౌన్ ఆఫ్టర్ ఆర్టికల్స్ అండ్ పసు యాజెక్టివ్స్ సో మరి ఇక్కడ మై అనేది పసు వాజెక్ట్స్ కదా దీని దీని పక్కన కూడా నౌనే రావాలి దీని పక్కన కూడా ఏంటి రావాలి నౌనే రావాలి సో మై మై పక్కన ఏంటి రావాలి నౌన్ సో ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎందుకంటే వర్డ్ అండ్ విత్ టీఐ ఓన్ వచ్చింది కదా ఇక్కడ టీఐ ఓన్ ఉంది కదా సో ఎడ్యుకేటెడ్ ఇస్ ఏ వెర్బ్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఇస్ ఏ వెర్బ్ ఆర్ ఆబ్జెక్టివ్ నెక్స్ట్ ద ఆర్టికల్ ఆర్టికల్ తర్వాత నౌన్ పెట్టాను పసు వాజెక్ట్స్ తర్వాత నౌన్ పెట్టాను మళ్ళీ ఆర్టికల్ వచ్చింది మళ్ళీ ఆర్టికల్ తర్వాత మనం పెట్టాలి ఆర్టికల్ తర్వాత పసు వాజెక్ట్ తర్వాత ఆర్టికల్ తర్వాత పసు యాజెక్ట్ తర్వాత కంపల్సరీ నౌనే పెట్టాలి సో మళ్ళీ ఇక్కడ ఆర్టికల్ వచ్చింది మళ్ళీ ఏంటి పెట్టాలి మనం నౌన్ పెట్టాలి సో ఇందులో రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇందులో ట్రూ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎందుకంటే చూసారు కదా ఎల్ఐటివై వచ్చింది ఎల్ఐటివై సో నౌన్ ఐడెంటిఫికేషన్ లో వర్డ్ లాస్ట్ వర్డ్ ఎల్ఐటివై ఎల్ఐటివై వచ్చింది సో ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్లూ వర్డ్స్ మనకు తెలిపింది నెక్స్ట్ దాని ఆర్టికల్ తర్వాత మళ్ళీ సో సెంటెన్స్ ఎన్స్ విత్ ఏఎన్సి ఆల్సో నౌన్స్ సో డిస్టెంట్ అనేది యాజెక్టివ్ డిస్టెంట్ అనేది ఏంటి యాజెక్టివ్ సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ డిస్టెన్స్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ డిస్టెన్స్ సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ హీస్ హీస్ ఈస్ అసు యాజెక్టివ్ దీని పక్క ఏంటి రావాలి నౌన్స్ రావాలి సో ఆన్సర్ ఈస్ డిస్ సో ఎల్ఐటివ్ వచ్చింది కదా ఎల్ఐటివై ఎల్ఐటివై అంటే ఏంటి నౌన్ ఐడెంటిఫికేషన్ మరి నౌన్ కదా డిసబిలిటీ మరి పసు వైజ్ నౌన్ కదా రావాలి సో డిసబిలిటీ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఏ హిల్లీ దీని పక్కన ఏంటి రావాలి హిల్లీ ఇస్ కరెక్ట్ వన్ నెక్స్ట్ అవర్ అవర్ తర్వాత ప్రెసెంట్ అవర్ ప్రెసెంట్ దగ్గర చెప్పాను సెంటెన్స్ సార్ ఒక వర్డ్ వన్ వర్డ్ అండ్ విత్ ఈఎన్సి ఈస్ నౌన్ సో అవర్ తర్వాత ప్రెసెంట్ ఈస్ ఏ కరెక్ట్ వన్ ప్రెసెంట్ అనేది ఏంటి అది వర్బ్ ప్రెసెంట్ అనేది వర్బ్ సో ప్రెసెంట్ అనేది నౌన్ సో ఎందుకంటే సెంటెన్స్ అండ్ విత్ ఈఎన్సి సో అవర్ సో ఇలాగ మనకు పసు యాజెడ్స్ తర్వాత ఆర్టికల్స్ తర్వాత పసు యాజెక్ట్ తర్వాత ఆర్టికల్ తర్వాత కంపల్సరీ నౌన్స్ పెట్టాలి అందుకే పసు యాజెక్ట్ ఒక లిస్ట్ ఇచ్చాను నౌన్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఒక లిస్ట్ కూడా మీకు నేను ఇచ్చాను సో వెర్బ్ లో మొదటి ఫామ్ షుడ్ మోడల్ వర్డ్స్ ఇలాంటి మోడల్ వర్డ్స్ తర్వాత కంపల్సరీ వెర్బ్ లో బి వన్ పెట్టాలి టూ అనే ప్రిపోజిషన్ తర్వాత బి వన్ పెట్టాలి నెక్స్ట్ వర్బ్స్ తర్వాత కంపల్సరీ ఎల్బై యాడ్ వర్బ్ అనేది మనం పెట్టాలి సో నెక్స్ట్ ఇంకా నా పసు యాజెక్ట్ తర్వాత ఆర్టికల్స్ తర్వాత ఆర్టికల్స్ లిస్ట్ అంటే ఏ అండ్ ద సో ఏ అండ్ అంటే ఇండిఫినెట్ దా అంటే డిఫినెట్ పసు యాజెక్ట్ లిస్ట్ ఆర్టికల్స్ తర్వాత పసు యాజెక్ తర్వాత నౌన్స్ పెట్టాలి అందుకే నౌన్స్ ఎలా గుర్తించాలంటే నౌన్ ఒక ఐడెంటిఫికేషన్ కూడా నేను మీకు ఇచ్చాను సో ఇలా రైట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ వర్డ్స్ లో ఒక్కొక్క రూల్ లో ఒక్కొక్క మార్క్ అనేది మీకు పబ్లిక్ పేపర్ లో పడుతుంది అసలు ఒక్క మార్క్ కూడా మిస్ చేయొద్దు మిగతా ఇంకొక ఎడిషనల్ గా కొన్ని
ఇది బాగా ఇదొక ఇదొక రూల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో వీటి పక్కన కంపల్సరీ ఏ ఫార్మ్ వస్తుంది వెర్బులు ఉన్న నాలుగు రకమే వస్తుంది రావాలి నెక్స్ట్ సో ఇంకా హ్యావ్ పక్కన హ్యాస్ పక్కన హ్యాడ్ పక్కన విల్ హ్యావ్ షల్ హ్యావ్ వీటి పక్కన కంపల్సరీ బీ త్రీ రావాలి హ్యాస్ పక్కన హ్యావ్ పక్కన హ్యాడ్ పక్కన విల్ హ్యావ్ పక్కన షల్ హ్యావ్ పక్కన ఈ ఫైవ్ పక్కన మనకి ఏం రావాలి దర్బులో ఉన్న మూడో ఫామ్ రావాలి ఇది యామేజర్ వాజ్ విల్ బి షల్ వీటి పక్కన బీ ఫోర్ రావాలి సో ఎగ్జాంపుల్ ప్లేయింగ్ ప్లేడ్ సో హ్యాజ్ ప్లేడ్ హ్యావ్ ప్లేడ్ హ్యాడ్ ప్లేడ్ విల్ హ్యావ్ ప్లేడ్ షల్ హ్యావ్ ప్లేడ్ సో వీటి పక్కన బీ ఫోర్ వీటి పక్కన బీ త్రీ తెలియాలి ఇది కంపల్సరీ తెలియాలి రావాలి ప్రతి ఒక్కరికి ఇది రావాలి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది రావాలి ఇది బేసిక్ అసలు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇంకా రూల్ నెంబర్ దీది ఇది రూల్ నెంబర్ సిక్స్ అనుకోండి సో రూల్ నెంబర్ సెవెన్ రూల్ నెంబర్ సెవెన్ ఏంటి అంటే వెన్ ప్లస్ సింపుల్ పాస్ట్ వెన్ ప్లస్ సింపుల్ పాస్ట్ వెన్ పక్కన కంపల్సరీ సింపుల్ పాస్ట్ రావాలి సో వెన్ ఐ మెట్ వెన్ ఐ రీచెడ్ ఇలా సో ఇది రూల్ సెవెన్ వెన్ పక్కన ఇప్పుడు సింపుల్ పాస్ట్ అనేది రావాలి రూల్ ఎయిట్ వైల్ పక్కన వెన్ ఐ కాదు బిఫోర్ పక్కన కూడా సింపుల్ పాస్ట్ సింపుల్ పాస్టే వస్తుంది లేదా పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కూడా రావచ్చు బిఫోర్ పక్కన నెక్స్ట్ రూల్ ఎయిట్ వైల్ పక్కన పాస్ట్ కంటిన్యూస్ వస్తుంది సో కంటిన్యూస్ పెరి యూ ఓఎస్ చాలా మంది యూర్ ఐ ఓఎస్ అని రాసేస్తారు సో రూల్ ఎయిట్ ఏంటి వైల్ పక్ వైల్ ప్లస్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ అనేది వస్తుంది రూల్ నైన్ ఆఫ్టర్ కి లేదా యాజ్ సూన్ యాజ్ కి ఇట్ వస్తుంది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ వస్తుంది సో ఇవన్నీ మనకి తెలియాలి ఇవన్నీ ఏంటి బేసిక్ రూల్స్ అనమాట ఇదంతా ఏంటి బేసిక్ రూల్స్ మనకి రావాలి సో నెక్స్ట్ రూల్ నెంబర్ టెన్ వచ్చి రూల్ నెంబర్ టెన్ వచ్చి గుర్తుపెట్టుకుని చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది డూ డూకి ఐ వి యు దే వస్తాయి అంటే ఐ డూ వి డూ యు డూ దే డూ డజ్ కి మళ్ళీ హీకి షీకి ఇటుకి డజ్ వస్తుంది హీకి షీకి ఇటుకి ఏంటి వస్తుంది డజ్ వస్తుంది ఐ వి యుకి డూ వస్తుంది సో ఇది వీటికి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి డిడ్ పక్కన డిడ్ పక్కన కంపల్సరీ వి వన్ రావాలి ఇప్పుడు సపోజ్ డిడ్ కంప్లీట్ అని వచ్చింది కరెక్ట్ వన్ ఇప్పుడు డిడ్ ప్లస్ వి వన్ ఇస్ కరెక్ట్ డిడ్ ప్లస్ వి టూ ఈస్ రాంగ్ డిడ్ పక్కన వి టూ రాకూడదు డిడ్ పక్కన వి టూ అనేది రాకూడదు ఇది రూల్ టెన్ రూల్ లెవెన్ ఇట్స్ టైం వచ్చిన ఇట్స్ హై టైం వచ్చిన మనం సింపుల్ పాస్ట్ పెట్టాలి సింపుల్ పాస్ట్ అనేది పెట్టాలి రూల్ ట్వెల్వ్ క్యాన్ అంటే ప్రెజెంట్ కుడ్ అంటే పాస్ట్ I can lift the bench. Present. I could lift the bench. One of the things I can do. When I was younger. All of them. Can, could. Can the present, could then the past. Both are tells about ability. Next. Rule 13. Four months confusing data. Advice. Advice. Is a. Noun. Advice. Is a. Verb. In the context. Do you have to perform? దీనికి ఫార్మ్స్ వస్తాయి అడ్వైజింగ్ వీడి ఫార్మ్స్ రావు అలా అనమాట సో ఇక్కడ చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు సో అడ్వైజ్ ఇస్ అనో అడ్వైజ్ ఇస్ ఏ బర్ బోత్ ఆర్ సేమ్ మీనింగ్స్ ఇస్తాయి రూల్ ఫోర్టీన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దిస్ వన్ ఇస్ పాస్ట్ ఇంటరప్టెడ్ యాక్షన్స్ అని అంటారు సో ఇక్కడ చూడండి ఇట్ వాజ్ రైనింగ్ when i went to party so when raga ne vachindi simple past vachindi when raga ne vachindi when raga ne vachindi 
సింపుల్ పాస్ట్ వచ్చింది సింపుల్ పాస్ట్ అనేది మనకి వచ్చింది వెన్న రాగానే సో ఇలా అనమాట ఇట్ వాజ్ రైడింగ్ వెన్ ఐ వెంట్ టు పార్టీ సో ఇక్కడ అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి పార్టీకి వెళ్తుంటే ఇంటర్ప్ట్ ఏసింది రైన్ ఇంటర్ప్ట్ చేసింది దీన్ని పాస్ట్ ఇంటర్ యాక్షన్ ఇంటర్ సింపుల్ పాస్ట్ పాస్ట్ కింది వస్తాయి ఇంటర్ యాక్షన్ ఏంటంటే వస్తే సింపుల్ పాస్ట్ పాస్ట్ కంటి చేస్తుంది సో ఇట్ వాజ్ రైనింగ్ ఇక ఇంటర్ప్ట్ ఏసింది వర్షం పడుతుంది కంటిన్యూ యాక్షన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది వర్షం పడుతుంది సో అక్కడ అందుకు అక్కడ ఇట్ వాస్ రైనింగ్ అని పెట్టాలి సో పార్టీకి వెళ్తుంటే వెన్ ఐ వెన్ టు పార్టీ ఇలా దీన్ని పాస్ట్ ఇంటర్ప్ట్ యాక్షన్స్ అంటారు పాస్ట్ ఇంటర్ప్ట్ యాక్షన్స్ యూజ్ చేసి ఏంటి పాస్ట్ ఇంటర్ప్ యాక్షన్స్ కి టూ టెన్సెస్ యూస్ అవుతాయి సింపుల్ పాస్ట్ అండ్ పాస్ట్ కన్సిస్టెన్స్ సింపుల్ పాస్ట్ అండ్ పాస్ట్ కన్సిస్టెన్స్ ఆ రెడీ టెన్సెస్ దేనికి యూస్ అవుతాయి పాస్ట్ ఇంటర్ప్టెడ్ యాక్షన్స్ కి యూస్ అవుతాయి సో ఇట్ వాస్ రైనింగ్ వెన్ ఐ వెన్ టు పార్టీ పార్టీకి వెళ్తుంటే రైన్ వస్తుంది 